I would like to show you guys some of the future products that are going to be releasing. The Domus of Comodé The first one is a two-in-one device, and this is our patented design. We applied for an international patent on this. Tenemos este modelo dos segundos que tiene una patente internacional. So what it is actually it's a scuba device. Es un detector de submarinismo. And a pointer in one. Y un pinpointer en todo el mundo. This is a pulse device. Es un aparato que funciona a función de pulso. And it's going to be waterproof up to, the scuba will be uh, waterproof up to, I believe, 30 meters. We didn't finish the tests yet. And the pinpointer part has wireless, which will communicate directly with the wireless headphones we're including with the amphibio currently. And actually, we are now starting to include the same headphones in the cruisers moving forward. So what happens is, let's say you have the detector and you have the pin pointer. The second you turn the pin pointer on, the audio switches from the detector to the pointer, and you hear it through the same wireless headphones. Eso quiere decir que en el momento que uno prende el pin pointer, la transmisión del detector se va a pasar directamente al pin pointer y vamos a poder escuchar el pin pointer de forma inalámbrica. We're planning to release this at the end of this year. Estamos planeando sacar esto a finales de este año. Este es un modelo que realmente me gusta mucho. This model is called Simplex and it's our future entry-level detector. Este modelo se llama Simplex y es el primer modelo de gama básica que van a sacar. I've been asking my company to come uh, to give me an entry-level detector that I can sell to everybody who maybe cannot afford to buy our mid-range or the professional range. Es una que pidiendo a la compañía que me apoye un detector que no sea muy caro y que sea de la gama baja. And finally, we're going to have the the first quarter of 2019. The first quarter of 2019. So, until end of March. So, this detector is the easiest detector to use literally in the world right now. This is the primer detector that is sacando que es el muy fácil uso. Basically, you turn it on, there is no ground balancing. There is no text. It's only icons. You just choose your mode. If you don't want to change any settings, you don't need to do anything. But if you want to change the settings, it's right here. You just press the button here. Pero si quiere cambiar eso, no se presiona el botón que está allá abajo. Every time you press this button, it goes to the next setting. Cada vez que se presiona este botón, se va al siguiente, al siguiente modo. And if you want to pinpoint, y si quiere hacer el pinpoint, se aprieta el botón del lado. So you just press this. That's it. Se presiona y ya está activado el pinpoint. Se puede obtener la forma del objeto metálico. Uh, la profundidad en tiempo real. Entonces, mira, estamos viendo los movimientos de la bobina en la pantalla. Por ejemplo, ya hemos indicado algo con el sonido. Y vuelve cuando regresa en el mismo lugar, ya tenemos el, el, el objeto metálico que hemos detectado. Lo que está haciendo es que está girando y la bobina no. Trace the first one. Uh huh. 
Tenemos una función tracking en el rastreo, la pantalla y va con el usuario que está girando entonces la pantalla está de, de frente en frente de, de, del usuario de, de, del detector de... Entonces, cuando detectamos un objeto metálico, se puede, se puede ver en la pantalla con la, 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 los colores verde, rojo y amarillo. ¿Qué tipo de, de metal es? Después de detectar un objeto metálico, tenemos que escanear para tomar la forma. Y el señor de es lo que está haciendo. Ya he escaneado la, el objeto y ahora en la pantalla podemos ver más o menos la forma del metal que se encuentra bajo tierra. Tenemos la identificación y, y la profundidad del objeto bajo tierra. Si es, por ejemplo, un metro de profundidad, vais a ver aquí al lado de, de la letra D que significa depth. Un metro de profundidad, por ejemplo. Şimdi şurada taramaya başladım yer. Start. Ahora le muestra el inicio del escaneo. Cuando va a escanear. Bu taradığım alanı gösteriyor. Bu bilimin hareketlerini gösteriyor. Esas líneas muestran uh, el tipo de escaneo que, que, que se ha hecho, que se ha realizado. El inicio hasta el final. Burada finish. Burada da bitirmişiz. Şimdi burada başka... Tomar las preguntas. Burada başka ne görebiliyorum? Burada bu şekilde sinyali çevirip böyle üç boyutlu halinde görebiliyorum. Entonces, Entonces burada podemos ver el, el, la imagen en 3D. 3D. Üç boyutlu halini görebiliyorum bu şekilde. Bu Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda şurada, şurada hedefin ne kadar boyutu olduğunu görebiliyorum. Mesela şurada. Lo que se puede ver también es el tamaño del objeto gracias a una, una escala, ¿no? Una escala. Aquí. Entonces, yo creo que 50 centímetros. Por eso, 50. 60, por eso, por eso, ya casi 100 hasta 100, 100, 100. Disculpe.